ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫാമ് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഫാം മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസികളാണ് അപ്പം അവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ചോര വേർപ്പാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ നമ്മൾ വല്ലോടത്തും കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഹലോ നമസ്കാരം എക്കോണമി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പടിയൂരുള്ള നമ്മുടെ അൻവർ ബായുടെ ഫാമിലാണ് അൻവർ ബായ് ഇവിടെ കോഴി താറാവ് പശു അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളുടെയും ഫാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അൻവർ ബായുടെ താറാവിൻ്റെ താറാവിനെ വളർത്തുന്ന ആ ഏരിയയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് അൻവർ ബായോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവരിവിടെ ഈ താറാവ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അൻവർ ബായിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രവാസിയാണ് അൻവർ ബായ് അപ്പൊ അൻവർബായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ താറാവ് കൃഷി തുടങ്ങാതെയായ കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിപ്പ ഇണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആളോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അൻവർ എന്നാണ് പടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് വശമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫാം ഇരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രവാസിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നാല് മാസമായി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ പണികൾ ഓരോന്നായി തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ താറാവിനിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പശു നാടൻ കോഴികൾ എല്ലാമാണ് എൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതലുമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാനുള്ളത് പ്രവാസികളോടാണ് കാരണം ഞാൻ മുപ്പത് വർഷം പ്രവാസിയായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യലും പിടിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്കുള്ളൊരു എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ളൊരു വളരെ എന്താ പറയുക മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് ഒരു പശുവിനെ വളർത്തണം കാരണം പണ്ട് കാലത്തെല്ലാം നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നത് പശുവിനെ കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനോടുള്ളൊരു സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഈ ഡയറി ഫാം അപ്പം അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള കോഴി താറാവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ സണ്ണിയേട്ടൻ്റെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലുള്ള മാതിരി അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാരും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കത്തില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം ഈ പ്രവാസി ജീവിതം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തങ്ങായിട്ട് ഇത് ലാഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് നടക്കണ കാര്യമല്ല കാരണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിൻ്റെ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ കാണുന്ന മാതിരി യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന മാതിരിയും ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന മാതിരി ഒന്നല്ല കാര്യങ്ങളിവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് താറാവിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു എഴുപത് എണ്ണത്തോളം ഇപ്പോൾ ചത്തുപോയി ആ ചാവാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എനിക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂട് പണതേന് പ്രശ്നം വന്നിരുന്നു ആ പ്രശ്നം മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ശരിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ രോഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും പോകും അപ്പം അതിന് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കതിനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ മണ്ണുത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് മണ്ണുത്തിൽ നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ
അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അവരവരെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ താറാവിനെ ലാഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് അത് കിട്ടാനായിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന തീറ്റകളാണ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക പക്ഷെ അതിനെക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലാഭത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിങ്ങായിട്ട് വരുമാനം വരും എന്ന് വെച്ച് പക്ഷെ അത് ലാഭം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് താറാവ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഒരു എഴുപണത്തോളം ചത്ത് ഒരു നാനൂറ്റി മുപ്പാണ് നാനൂറെണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി പെട മാത്രം ഈ നാനൂറ് താറാവിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് മുട്ട കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതിന് ലാഭത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മിനിമം ഒരു നൂറ്റമ്പത് മുട്ടയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ താറാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഏജൻസികളുണ്ട് അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് എൻ്റെ താറാവാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് താറാവ് മേടിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം കുട്ടനാടെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പാണ്ടി താറാവിനെ തരും നമുക്ക് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് താറാവിനെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ആന്ധ്രയെന്നുള്ള താറാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടനാടെന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം അതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം കുട്ടനാടൻ താറാവിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച മുട്ട ചെറുതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയ്ക്ക് നല്ല വലിപ്പുണ്ടാവും റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആ മുട്ടയ്ക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ പാണ്ടി താറാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ ഡിമാൻഡും കുറവായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ മുട്ട ചെറുതാണ് കോഴി മുട്ടനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ ആറ്റങ്ങൾ മുട്ട ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ലാഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടനാടൻ തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ നമ്മൾക്ക് ഒരു താറാവിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാസികളോടാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിങ്ങായിട്ട് എടുത്ത് ചാടി കയ്യിലുള്ള പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം ഒരു തൊഴുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതൃക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു താറാവും കൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കോഴിക്കൂട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോൺ എടുക്കണം പലിശക്ക് എടുക്കണം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കഷ്ടകാലമായിരിക്കും ഒരിക്കലും അത് ലാഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസികൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും കണ്ടിങ്ങായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ താറാവായിക്കോട്ടെ ഏത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഇതുണ്ടാവണം ഓക്കെ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് കൃഷിക്കാരനാണെന്നുള്ളൊരു നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഒരു പാഷനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർ കണ്ടിട്ട് അനുകരിച്ചിട്ട് ദേവൻ പോയി ഫാമ് തുടങ്ങി വൻ വിജയമായി അങ്ങനെ കണ്ടിങ്ങായിട്ട് ഒരു പ്രവാസികളും ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഇറങ്ങരുത് കാരണം എനിക്കറിയാം പ്രവാസികളെ കുറിച്ചും കയറ്റി ഞാൻ മുപ്പത് വർഷം പ്രവാസി ആയിരുന്നതിൽ പലവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടി കുടുംബക്കാരെ കൂടെ വന്ന് ചേരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങായിട്ട് ഫാമായിട്ട് ആടായിട്ട് പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവ
കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം എനിക്കും വന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തോൽവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നാട്ടിലെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ തൊഴുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ആകപ്പാട് എക്സ്പെൻസ് വന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോ ചോ ചൂളമര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർക്കക്കാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റുള്ള പ്രവാസികളെ ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പോൾ അവർ തൊഴുത്ത് കെട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അഞ്ചും ആറും ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോ ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ തൊഴുത്ത് ഇപ്പോൾ മൂ നാല് വർഷം വരെ എൻ്റെ ഓല ഉപയോഗിക്കുക ഷീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഓല മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ ഫാം ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പോകണം എനിക്കത് ഓടാക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പോട് കൂടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രവാസികൾ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുക മുൻഗണന പിന്നെ ഒരാൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കിറങ്ങേ വേണ്ട പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പല ആളുകളും യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ശേഷം അവർ പിന്നെ അവർ താറാവിൻ്റെ വലിയൊരു മുതലാളി തന്നെ ആവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാണ് ഞാനിവിടെ വന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ താറാവിന് ഇടണേല് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊരു ആളെ കണ്ടു അങ്ങനെ ആളെ വിളിച്ചു സാധനം പോയി കണ്ടു ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ താറാവിനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു പരിചയമുള്ളവരെ ഇക്കേണ്ട ഇക്കാനേയും കൂട്ടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് താറാവിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പത്തിരുപതിനായിരം താറാവ് ഇങ്ങനെ പാടത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇയാളുടെ താറാവാണെന്ന് ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇയാളൊരു പ്രവാസിയായിരുന്നു മൂന്നാം നാല് വർഷം ദുബായിൽ ഉണ്ടായ കഥകളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്നെ പറ്റിക്കരുത് കാരണം ഉള്ളത് സത്യമായിട്ട് പറയണേ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതമാർഗം എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ ഈ താറാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തങ്ങായിട്ട് ഉള്ളത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാക്കണം അതിൽ കുഴപ്പമില്ല അൻമർ ഭാ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഞാൻ ആ താറാവിനെ മേടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആ താറാവിന് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വിലയുള്ളൂ ഈ കക്ഷി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വാങ്ങിച്ചു അമ്പത് രൂപ വെച്ചിങ്ങായിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് താറാവിന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി വയ്ക്കുക അപ്പം എൻ്റെ വേർപ്പല്ല അവിടെ പോയത് അപ്പം അതുമാതിരി ആരും ചെന്ന് പെടരുത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് താറാവിനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ സത്യസന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ നമ്പർ തരാം പക്ഷെ വില കുറച്ച് കൂടിയാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒറിജിനൽ കുട്ടനാടൻ താറാവ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ചാടരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രവാസികൾ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത്രയും വിഷമമുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസികളെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സന്യാട്ടൻ ചെന്ന കുറച്ച് നാൾ ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്ന കഥകളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ പോയി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രവാസി എന്ന് പറയുന്ന ആര് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഫാമ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ വിളിക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളെ ഫാമിൽ കാണാം അപ്പോൾ അൻവർ ഭായോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അൻവർ ഭായ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷം പ്രവാസിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രവാസികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണ് ഒരു പ്രവാസി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഞ്ചു രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും അൻവർ ഭായും അറിഞ്ഞു കാണും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അൻവർ ഭായ് ഇപ്പം നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഫാം എന്നുള്ള മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബസ് മേടിച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ മേടിക്കാം ഫാം മുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ
പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വീടിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഗുണമുണ്ട് അതും കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആരെങ്കിലും ഫാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് ആറ് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഭയങ്കര ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസുഖം വന്ന് ചികിത്സിക്കുക പിന്നെ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമാർഗം തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷെ ഇതിലൊരുപാട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാ മറ്റുള്ളവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മിണ്ടാപ്രാണികളെ നമ്മൾ നോക്കി അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ചികിത്സിച്ച് അവർ നമുക്കൊരു മുട്ട വരുന്നത് കൊണ്ട് വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബറക്കത്താണ് പിന്നെ പശുവിൻ്റെ പാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പട്ടിണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പശുക്കളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ചിലാനും വർഷമായിട്ട് ഉമ്മ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പശു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാല് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദാരിദ്ര്യം നമ്മളെ വീട്ടിലില്ല പിന്നെ വലിയൊരു കോടീഷനൊന്നും ആവാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇതിനെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സന്തോഷ ആ കോടികളിനേക്കാളും വലുതാണ് അത് അതിനോടൊരു താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഫാം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സന്തോഷം പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളതും കൂടി ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അതായത് പൈസ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ട് അതായത് നടക്കില്ല അതായത് പൈസ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ആ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോടി ഉറപ്പെടുത്താൻ കിട്ടൂല അതിനേക്കാളും വലുതാണ് നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൾഫിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് താറാവുണ്ട് ഞാനൊരു മുന്നൂറ് മുട്ട വരെ ഇതിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഗൾഫുകാരൻ്റെ ഒരു സാലറി ആയി ഒരു എവറേജ് ഒരു സാലറി ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം ദിറംസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഇവിടെ ഒരു മൂവായിരം താറാവിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യം പഠിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുട്ട കിട്ടാനുള്ള താമസങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മുട്ടക്ക് വലിപ്പമില്ല പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ മുട്ടിടാനുള്ള ഈ ചില താറാവുകൾ മുട്ടിട്ടിട്ട് പിന്നെ പത്ത് ദിവസം മുട്ടിടുന്നില്ല ഇപ്പം നൂറ്റമ്പത് മുട്ടയായിട്ട് വീണ്ടും അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തോ ഇപ്പം ഈ അഞ്ഞൂറ് താറാവിൽ ഇപ്പം ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന മുട്ട എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് അത് നൂറ്റമ്പത് വരെ പോയിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് മുട്ട അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ അഞ്ഞൂറ് താറാവിൽ എത്ര പൂവന്മാരുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇതിലൊരു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പൂവനുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പേടയാണ് പേടയാണ് അപ്പോൾ ചത്തുപോയതും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തോളം നാനൂറ് പേട താറാവിൽ ഉണ്ടാവും നൂറ്റമ്പത് മുട്ട വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് മുട്ട കിട്ടി പക്ഷെ ആ നൂറ്റമ്പത് മുട്ട കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് മുട്ടിപ്പോകും ഇപ്പോൾ ഞമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് അതായത് ഒമ്പത് രൂപ മുട്ടക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കടകളിൽ വീട്ടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയത്ത പത്ത് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ താറായിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് മുട്ട എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നൂറ്റമ്പത് മുട്ടയുടെ പൈസ എനിക്ക് ലാഭമാണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇതേ കുറേ താറാവുണ്ട് കുറേ മുട്ട കിട്ടും ഏ അത് ഡെയിലി കൊണ്ട് ഇതാ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ഈ മുന്ന് മുന്നൂറ് മുട്ട എന്നായി കിട്ടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെർച്ചിങ്ങിലാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല ഫാമുകളിലും പല കർഷകരെയും പോയി കണ്ടപ്പോൾ പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നെല്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു കിലോത്തിന് ഞാൻ പാലക്കാട് പോയി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണക്കമീൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് അഞ്ച് കി
പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ മുട്ട റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ താറായിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മുട്ട കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോൾ ഇതിനെ വിൽക്കാനേ പാടില്ല അതെൻ്റെ ഒരു ഗൈഡാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം വെച്ചാൽ താറായിനെ വളർത്തുന്ന നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കർഷകരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം തെക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെമ്മീൻ താലും ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മുട്ട അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വടക്കോട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങും തോറും നമുക്ക് ആ സാധനം കിട്ടാനില്ല അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകരെ തന്നെ കണ്ടുങ്ങായിട്ട് ഇതിനേടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മരുന്നുകൾ ഈ അസുഖം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കർഷകർക്ക് എപ്പോഴും അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ പറയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ആവുമ്പോഴത്തിന് അടുത്തതിന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ തുടർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആവുന്നതും പിന്നെ ഈ രോഗം വരുന്ന താറായ അപ്പാപ്പ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയിടാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുമാതിരി ഇതുമാതിരി ഇപ്പോൾ അയച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി രാവിലെ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പതിങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചൈനെ പിടിച്ച് നോക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മരപ്പെട്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തിനാല് താറാവ് ചത്തു അപ്പോൾ മരപ്പെട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ബന്ധുവാസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മരപ്പെട്ടിയല്ല പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച കീരിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കീരിയുമല്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഉടുമ്പാണ് നായകൻ ഈ ഉടുമ്പ് വരുന്നത് മുട്ട തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉച്ച സമയത്ത് രണ്ട് ഉടുമ്പയിൽ കയറി വന്നങ്ങായിട്ട് മുട്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ മുട്ട ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ആ മുട്ട കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ താറാവിനെ അവരാ നഖം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊത്തുത്തു അത് ഭയങ്കര ആഴത്തിലാണ് ഇറങ്ങിപ്പോ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ പടഞ്ഞു ചാവും അങ്ങനെ ഉടുമ്പ് കയറുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടി കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കും അപ്പൊ മേൽക്ക് മേലായിട്ട് വീണിട്ടാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തിനാലാണ് ഒരു ദിവസം ചത്തു പോയത് ഇപ്പൊ എന്റെ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടുമ്പാണ് പിന്നലേം വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കൊന്നു അവര് ആ നഖം വെച്ചിങ്ങായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഉടുമ്പ് ആണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല ഉടുമ്പ് ഈ താറാവിനെ തിന്നോ സസ്യ ബുക്കാണോ മാംസ ബുക്കാണോ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഉടുമ്പാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു പുതിയ അറിവ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ കൂട് പണി നമ്മള് രണ്ടടിക്ക് നമ്മള് താബൂക്ക് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു പട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളുഭാഗം കാണാൻ പാടില്ല കൂടിന്റെ ഉൾഭാഗം കാണാൻ പാടില്ല കാരണം വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാത്രി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പത്ത് മണിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ വരും ആ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ വെറുതെ ലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ താറാവ് ഇടുന്നങ്ങായിട്ട് ഒച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ഒരു പട്ടി വന്നിട്ട് ഈ കൂടിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താറാവ് ഇടുന്നങ്ങായിട്ട് റൗണ്ട് അടിക്കും അപ്പൊ അതും പേടിച്ചു അപ്പൊ എപ്പോഴും കൂട് പണിയുമെന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടടി താബൂക്ക് വെച്ച് കെട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു നാലടി ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മള് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ചന്തയെന്ന് മേടിക്കാൻ പാടില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്രിക്കട പോയി നോക്കാം അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കിലോത്തിന് മുപ്പത് രൂപ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അവർ കിലോത്തിന് മുപ്പത് റുപ്യ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ ചില സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാരണവശാലും പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് പണിയാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം മാക്സിമം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പൈസ കുറച്ചിങ്ങായിട്ട് ആക്രി കടയിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കണ്ടില്ല 
എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം കോഴികൾക്ക് സക്സസ് ആണ് പക്ഷെ താറാവിന് അത് സക്സസ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് വേറെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് അസുഖങ്ങളും കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മണ്ണായി കഴിഞ്ഞാൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുറച്ച് കുമ്മായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് റീഫ്രഷ് ആയി കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അൻവർ ബായ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എത്ര മാസമായി ഇപ്പൊ ഈ താറാവ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇത് ചെയ്തത് കാരണം തൊഴുത്ത് പണിതു കൂടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ താറാവിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കറക്റ്റ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് മാസം മൂന്നാമത്തെ മാസം കൂട്ടിക്കാം മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസമായിട്ടുണ്ടാവും ഏത് വലിപ്പത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണ് ആദ്യം താറാവ് വിറ്റാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക താറാവിനെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം താറാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ ഞാൻ അതിനെ തരപ്പെടുത്തി തരാം താറാവിനെ ആയിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ട് പരിചയ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാളെയും കൊണ്ട് പോകാം നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം പ്രായമുള്ള താറാവ് ചിലപ്പോൾ നാല് മാസമായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ മൊട്ടിട്ട താറാവുകൾ തൂവൽ വിരിയിച്ചത് അവർ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് പറയും പുതിയ താറാവാണെന്ന് പറയും മൊട്ടിടാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ മൂന്നര മാസം ആയ താറാവിനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആള് പറഞ്ഞ് മൂന്നര മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിറ്റ ആള് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് മാസമായി അത് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മൊട്ടിടും ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മൊട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്ര ഒന്നര മാസം തീറ്റ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാണ് അത് അപ്പൊ ഒരാള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കച്ചവടക്കാരന്റെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നാല് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് രണ്ടര മാസമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി കാരണം താറായിനെ കണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് വലിപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തോരം ഇതുണ്ടെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ താറാവിനെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തൂലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ താറാവ് വരിക വീണ്ടും തൂല് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കച്ചവടക്കാരെ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ താറാവിന് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനെ ആവശ്യത്തിന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ വിളിക്കുക അതിന് പറ്റിയൊരാൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ആൾക്ക് അന്നത്തെ കൂലി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി ആൾ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ശരിയാക്കി തരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മൂന്നര മാസമായ താറാവിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ മൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങി മൊട്ടയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നര മാസം വളർത്തിയിട്ട് അന്നൊരു ബൈക്ക് തോന്നിയത് എന്താണ് ഞാനിപ്പോ ഈ താറാവ് വളർത്തലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഒരു മണ്ടത്തരമായി പോയോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സമയം നഷ്ടം ഇല്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇതൊരു ഒരു ടൈം പാസ് അല്ലത് കാരണം വെച്ചാല് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ തുടർന്ന് പോകാൻ പോണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി പ്രവാസി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം നാട്ടിലിപ്പം ഉണ്ട് ഇനി ഒരു മാസം കൂടെ ടൈം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പ്രവാസി ആവാം പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വെല്ലുവിളി ആയിട്ടാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ തോൽവി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം എനിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി വീണ്ടും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുമാതിരി തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല താറാവ് ഇത് താറാവിനെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡയറി ഫാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് പോയിരുന്നു നാല് ദിവസത്തെ കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു മിൽമട നല്ല ഒരു കോച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പശുവിനെ ഡയറി ഫാം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകല്ലേ ഡയറി ഫാമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം ഒരു ലിറ്റർ പാൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ
ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇന്ന സാധനം കൊടുക്കുക തന്നെ അത് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യും പിറ്റേ ദിവസം അത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അവർ ചെയ്യൂല വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു എൻ്റെ ഒരു ജീവിത മാർഗമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല വീണ്ടും ഒരു പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി ആവാനായിട്ടും താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സണ്ണിയേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും കൂടെ വരാം ഓക്കെ അന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോ ഇതിന് വേണ്ടി ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ താറാവ് പശു കോഴി ഇതിനെ വളർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ സന്തോഷം കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ ദൈവം എനിക്ക് അത് ഓക്കെ ആയി വേറെ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം എനിക്ക് കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് തിന്നാനല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ നാലെണ്ണാറന്മാരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇരുപത് പേരുണ്ട് ഇരുപത് പേരുണ്ട് കശു മാങ്ങ ആയിട്ടും മാങ്ങ ആയിട്ടും തൊഴുത്തിലുള്ള നെല്ല് തിന്നാനായിട്ടും പണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയി കാലിൻ്റെ ഏരിയത്ത് നിന്നാലും അവർ പോവില്ല അപ്പം അതുമാതിരി കുയിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ഒരു മനസ്സ് എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് മാറ്റി എടുക്കുക ആ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് തരം വെറൈറ്റീസ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം അവരൊന്ന് സംരക്ഷിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമികളെ അവകാശികൾ നമ്മളല്ല അവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി ഇങ്ങായിട്ടൊരു ഇത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്നിയേട്ടം വീണ്ടും വരിക സമയമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് അതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വില കൊടുക്കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും ആഗ്രഹിച്ചാലാണ് അതെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ പശു ഇറങ്ങി പശുവിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളതിന് അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയാൽ ചെറിയ തോതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലൊരു സ്വർഗം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാക്കും അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ താറാവിന്റെ ഷെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് താറാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഈ താറാവിനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ മുട്ട ഉൽപാദനം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ നെല്ലും ഗോതമ്പും ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതിനെ വളർത്തുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്ക എനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരണം മുട്ട കിട്ടിയാലാണ് ലാഭമായിട്ട് ഇപ്പോ അനുർഭായി ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു കർഷകൻ ചിന്തിക്കുക അവൻ ചിന്തിക്കുക ഉപരിക്കാൻ നെല്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള പൈസ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ മുതൽ മുടക്കിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നഷ്ടമായിരിക്കും എനിക്ക് ഈ താറാവിനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടും കൂടെ മുടക്കിയാൽ മതി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ നെല്ല് കൊടുക്കുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് അരി കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എല്ലാ കർഷകരും അത് തന്നെ പറയണത് നെല്ലും അരിയുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ല് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കൂല എന്ന് പറയുന്നത് അരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതായിക്കോളും പക്ഷെ ഞാനത് കണ്ടിരുന്നു അരി കൊടുത്തിരുന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോ അരി കൊടുത്താൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റം വരും ഈ അഞ്ഞൂറ് കിലോ അരിക്ക് മാക്സിമം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുട്ട ഇട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിട്ട് കിടന്ന് കരയണാണോ നല്ലത് പണ്ട് അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്രയും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചില്ല ഇനി ഒരു മാസം കൂടെ ക്ഷമിക്കുകയാണ് അതുമല്ല വേറെ മാർഗം ഉണ്ട് അതും ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ
എനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അൻവർ ബായുടെ ഇവിടെയുള്ള കൂടുകളും താറാവുണ്ട് കോഴിയുണ്ട് പശുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണാം ഇതിപ്പോ ഇവർക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് ഇവിടെ അവരെ ആവശ്യത്തിന് നെല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് പോരായ്മ വരത്തില്ല അപ്പൊ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് ആറ് മണിയാവുന്ന വരെ ഉണ്ടാവും ഈ ഇതുണ്ടാവും ഈ നടുക്കുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പച്ചമീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ട് വെള്ളം എപ്പോഴും ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തോട്ടിലുള്ളത് ഉപ്പ് വെള്ളം ആണെങ്കിൽ പോലും നിർബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തോളം ഡെയിലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് അതിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തോട്ടില് നീന്താനായിട്ടുള്ള അത് ഉപ്പുള്ളാണ് പക്ഷെ അത് കുടിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ പക്ഷെ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുടിക്കും ആവശ്യത്തിന് തന്നെ വെള്ളം നിർബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധം വെച്ചാല് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഈ നെല്ലൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു വയർ നിറഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയൊക്കെ എന്താണോ ഇപ്പൊ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ബക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോ എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് ബക്കറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോത്തോളം നെല്ല് ഡെയിലി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധനം കൊറച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ഇടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാരും ഒന്ന് തിന്നുപോകും പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യക്കാർ ഇത് വന്ന് തിന്നുപോകും പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു കിലോ ഗോതമ്പ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം അവർക്ക് റേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഹാപ്പി ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഇത് എല്ലാവരും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ ചില ആളുകൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആവശ്യക്കാർ വന്ന് എന്തായാലും വിശക്കുമ്പോ എന്തായാലും അവരവിടെ കിടക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ രാവിലെ കൊടുക്കുന്ന മീൻ എല്ലാരും കഴിച്ചിട്ടാ പോവുള്ളൂ അതിപ്പോ ഒരു അഞ്ചിലോ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതുമാരത്തെ ഒരു എട്ട് ഫുള്ളി ട്രൈ ഉണ്ടാവും ഉണക്ക മീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായി കിടക്കും അതൊരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടി അത് തിന്നങ്ങായിട്ട് പിന്നെ ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കലാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടില്ല എല്ലാരും അപ്പൊ ഇതുമാതിരി റെസ്റ്റ് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ട് നെല്ല് തീറ്റ് തുടങ്ങും ഒരു ഒരു ബക്കറ്റ് നെല്ല് തീർന്നു ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് തീറ്റലൊന്നും എനിക്ക് തോന്നണില്ല അവർക്ക് കിട്ടണില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർക്ക് മുട്ടക്കുള്ള ഒരു തീറ്റയാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്റെ സംശയത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നെല്ല് മാറ്റിട്ട് അരിക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ റെക്കമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അരി ആയി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് മുട്ടയുടെ ഇത് കൂടുന്നാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ മൂന്ന് കർഷകരെ പോയി കണ്ട് ആലപ്പുഴയില് മൂന്നും അവര് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം ഇതിനേക്കാളും മോശമായ സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അവിടെ ചെമ്മീൻ തല കിട്ടണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുട്ട കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന അപ്പൊ അവരും കൊടുക്കുന്ന അരിയാണ് അപ്പൊ അരി ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് അരി ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ തോതിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മില്ലുള്ള സ്ഥലത്ത് പാലക്കാട് കാലടി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി നേരിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എത്രയും ചീപ്പായി കിട്ടണം അതുമാതിരി ചെയ്യും പിന്നെ പൊടിയരി മേടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല പൊടിയരി തിന്നത്തില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊടിയരി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ലാസ്റ്റ് പിന്നെ പശുവിന് കഴിഞ്ഞു ചെയ്തത് അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ടുള്ള അരി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അൻവർ ഭായ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ താറാവിനെ വളർത്തുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ താറാവിനെ വളർത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താറാവിനെ വളർത്താൻ പറ്റുമോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന താറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ
നല്ല വെള്ളം നല്ല വെള്ളം കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പൊളിത്തിൻ ബാഗിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കണത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് ചൂട് റീഫ്ലക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ടാങ്ക് ഈ ഷീറ്റ് ഇട്ടിങ്ങായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോയ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഷീറ്റിൻ്റെ ചൂട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കിണർ കമ്പിട്ടിങ്ങായിട്ട് വാർത്ത് താഴ്ത്തുന്നത് കമ്പില്ലാണ്ട് ഒറ്റ റിങ് മാത്രം ഇറക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് വട്ടം കിട്ടാൻ ചെയ്യും വെള്ളം അതിൽ അടിയിൽ നല്ല കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം സേവ് ആവും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ വല്ല ഇന്നും ഔട്ടിനുള്ള ഒരു വാൽവ് അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഷീറ്റ് ഇടാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം വെച്ചാൽ ചൂട് താങ്ങത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ടാങ്കുകളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ല അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ഉപ്പുകളിലൊക്കെ ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ ഡെയിലി അത് ഓക്കെ കുടിക്കാൻ മാത്രം ശുദ്ധിയാലും മതി ഇവർക്ക് നടക്കാനും കളിക്കാനൊക്കെ ഉപ്പുള്ളായാലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ അവരിപ്പൊ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്നുവെച്ചാൽ അവർ ആവശ്യത്തിന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിന് ഇപ്പൊ തോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഡെയിലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കാൻ മാത്രം കുടിക്കാൻ മാത്രം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി വൈറ്റമിനുള്ള കാർഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും വെള്ളം മാത്രമാണ് എപ്പോഴും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ഗ്രോയ് പ്ലസ് കൊടുത്തിരുന്നു അതൊരു അഞ്ഞൂറ് താറാവിന് ഒരു നൂറ് എം എൽ വെച്ചിങ്ങായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ലിവർ ടോണിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് രാത്രി ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം അഴുക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പം രാത്രി കൂട്ടി കയറുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം എല്ലാവർക്കും കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എട്ട് ട്രേ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ടോണിക് എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഗ്രോയ് പ്ലസ് ആയാലും മറ്റുള്ള മരുന്നുകളായാലും കൂട്ടി കയറുമ്പോൾ മറ്റുള്ള തിന്നാന മറ്റുള്ള വെള്ളം ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാണ്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൻവർ ബായുടെ താറാവുകൾ ഇടുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള ഷെഡ് ഈ ഷെഡിൻ്റെ മോൾവശം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓലയാണ് ഓല കൊണ്ടാണ് മേഞ്ഞേക്കണത് സൈഡുകളിൽ നമ്മുടെ ജിയയുടെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഇഷ്ടി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അൻവർ ബായോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി രണ്ടടിക്കാണ് നമ്മുടെ താബൂക്ക് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുന്ന് ഈ ഫുള്ള് നെറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഈ നെറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പിയൊക്കെ ഒരു ഷീറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല നെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മുന്നേ ഈ നെറ്റ് മാത്രമാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ പട്ടികൾ വന്നിട്ട് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഈറ്റിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടിങ്ങായിട്ട് കൂട്ടത്തോട് ഓടിങ്ങായിട്ട് ചത്ത് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണത് ഈ തറയിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാലടി അതായത് ഒരു പട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള പട്ടി നടന്നു പോകണ്ടെങ്കിലും താറാവിനെ കാണാൻ പാടില്ല അതായത് പട്ടിക്കിപ്പോ പട്ടി എന്ത് ഏജന്തുക്കളായാലും പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളിലുള്ള സാധനം കാണാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവര് അവരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലും വെറുതെ കിടന്നു പോകും അപ്പൊ മുട്ടയുടെ താറാവ് വെച്ചാൽ മുട്ട ഇല്ലാണ്ടാവും പേടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം പത്തു ദിവസം ഒക്കെ മുട്ട തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണത് ഈ തറ മുട്ടങ്ങായിട്ട് ഒരു നാലടി മേലോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ ഷീറ്റ് ഒന്നും മേടിച്ചിടണ്ട ആക്രിക്കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത് രൂപ ഒരു കിലോത്തിൽ പഴയ ഷീറ്റുകൾ കിട്ടും അത് മേടിക്കാം അതേമാതിരി തന്നെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ കമ്പനി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഷീറ്റുകൾ ഒരു കിലോത്തിന് മുപ്പത് രൂപ തോതിൽ അവർ തരും അതായത് കട്ട് പീസുകളാണത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ
നാറായണ ഇപ്പൊ നല്ല തണവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ചൂടുകാലത്ത് നമുക്ക് നല്ല തണൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ മഴ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഷീറ്റ് ഇടാത്തത് ഇപ്പൊ മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം അടിയിലേക്ക് ഇരിക്കുകയല്ല നല്ല തണവും കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ജിയെ ഷീറ്റ് ഇടണ്ട ജിയെ ഷീറ്റിന് ചൂട് കൂടും പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ താറായിനുള്ള അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാനായിട്ട് ചൂടാണ് ഇത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓല ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഓല അതായത് ഇരുപത് ഓലട നാൽപ്പത് ചീന്ത ഓലക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഴീക്കോട് അഴീക്കോട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കെട്ട് ഓല മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപക്ക് അവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഈ സാധനം തന്നെ തൃശ്ശൂർ വിൽക്കുന്നത് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപക്കാണ് അപ്പം അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് ഈ ഓല എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞാൽ അഴീക്കോട് അങ്ങനെയാണ് അഴീക്കോട് പോയി കേട്ട് നേരിട്ട് കേട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓല വണ്ടിക്കാശ് വേറെ ഇട്ടാൽ അപ്പം ഇതിനുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂട് കുറവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം മൊത്തം ഇപ്പം ഈ താറാവും ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ചിലവും താറാവും ഷെഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങേറ്റ് എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ ജി എ വെച്ച് ഇങ്ങേറ്റ് പണിതത് ആ ജി എ പണിത വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ താറാവും കൂടെ ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടായിരം താറാവിനെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊരു മണ്ടത്തരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ചാണത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങേറ്റ് ഒരു ഷെഡ് അത് ഇതാക്കി അൾട്രാവയലറ്റ് ഷീറ്റ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ അത് ജി എ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടും കുട്ടി ഇങ്ങേറ്റ് ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപയോളം ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ കമ്പിയിൽ അത് പന്ത്രണ്ടടി നീളം അഞ്ചടി ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റുള്ള ഇത് കിട്ടി ഇത് തന്നെ മേടിക്കും ഇതിന് ഞാൻ നന്നായി തോന്നിയത് കാരണം മറ്റുള്ളത് വെക്കണേലും നല്ലത് ഇതാണ് ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡാണ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കൂടപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാക്സിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതും ഓല വെച്ച് തന്നെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കാല് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാലും ഒന്നിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മേലെ ചൂളമരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓല വെച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഇടണ ഇടാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ഓല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം നിൽക്കും പക്ഷെ അത് നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് മേലെ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വർഷം വരെ നിൽക്കും ഓക്കെ അനൂർഭായി ഇപ്പൊ ഈ കൂടിന്റെ അടിയിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അനൂർഭായി പറഞ്ഞ പോലെ അർക്കച്ചികളോ അർക്കപ്പൊടി ഒന്നും തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല വെറും മണലാണ് അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഈ മണലും മാറ്റൊക്കെ ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വെള്ളം രാത്രി വെച്ചു കൊടുക്കണ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതിപ്പോ നിർത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറിന് രാത്രി വെള്ളം വെച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാല് രാവിലെ അവർക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവണം ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രാത്രി വെള്ളവും ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ കാലത്തിന് അവർക്ക് ഒരു ഉഷാറുണ്ടാവില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം വെക്കൽ നിർത്തി വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ഡാറ്റി മാറ്റിയിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം വെക്കാത്തോണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തോളൂ ഇത് മൊത്തത്തിൽ മണ്ണ് രണ്ടാമത് ഇളക്കും അതൊക്കെ കഴിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു മെഷീൻ ഉണ്ട് മണ്ണ് ഇളക്കണ മെഷീൻ ഉണ്ടല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ കൊത്തി 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 മണ്ണൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കുമ്മായി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈജനിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കെടുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ താറാവ് ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കയറിയാൽ മതി വീണ്ടും അവർ ലെവലാക്കി തരും അപ്പൊ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും കുറവാണ് ഇവർ ഈ മണ്ണ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന
പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ അൻവർബായുടെ പണി തീർന്നിരിക്കുന്ന പശുവിനുള്ള തൊഴുത്താണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൂളമരം കൊണ്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് പക്ഷേ നടുവിലെ ഉത്തരവും അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജി ഐ പൈപ്പുകളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പശുവിനെ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പശുവൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തൊഴുത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ വേറെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അൻവർബായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കിടക്കുന്ന ഈ ഷീറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വില അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഈ ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി മേടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കിലോത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയോ എൺപത് എൺപത് രൂപ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ എങ്ങാണ്ട് വിലയുള്ള ഷീറ്റാണിത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളുണ്ട് ഒരുപാട് കട ഇതുണ്ട് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റേ ജി ഐ ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് റോ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നതിൻ്റെ കവർ ഷീറ്റാണിത് അപ്പോൾ നാലടി വീതിയിലും പത്തടി നീളത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഷീറ്റാണ് അവർക്കത് വേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് രൂപ കിലോത്തിന് ഇത് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഷീറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഷീറ്റിന് ഇപ്പോൾ മൂ നാലായിരത്തി ചില്ലായിരം രൂപ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പതിനഞ്ച് റുപ്യയിലും കൊടുക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കൂടുകളൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഷീറ്റുകൾ ഈ ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ പോയിട്ട് അവരോട് വേസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വരും വേസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത ഷീറ്റാണിത് പത്തടി നീളത്തിലും നാലടി വീതിയിലും കിട്ടുന്ന ഷീറ്റാണ് അതിന് മുപ്പത് രൂപ ഉള്ളു വില അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ അൻവർബായുടെ കോഴിയും പശുവും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയയിലാണ് ഇത് വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് വീടിൻ്റെ പിൻവസ്ഥായിട്ടാണ് കോഴീനെ വളർത്തുന്നതും അതുപോലെ പശുവിനെ ഒക്കെ കൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം ഈ കോഴിയുടെ പേര് ഇത് അറക്കോണ അറക്കോണ ഇത് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡാണോ അല്ല ഇത് ബ്രസീലിൻ്റെ ബ്രീഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ മുട്ട ഉണ്ടെന്നായിട്ട് വിരിയിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നാലെണ്ണം കിട്ടി മൂന്നെണ്ണം ചത്തുപോയി ഇതേ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പച്ച കളറാണ് പച്ച കളർ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുട്ടയാണോ കഴിച്ച കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കാരണം കോഴി വർഗത്തിൽ പെട്ടാണല്ലോ പക്ഷേ കോഴി തന്നെയാണ് കോഴി തന്നെയാണ് പക്ഷെ കൊത്തിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണത്തിലുള്ള ഹരിയാട്ടൻ്റെ ഹാച്ചറിയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് മയിൽ മുട്ടയാണ് മുതൽ മുട്ടയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കി അപ്പോൾ ഹരിയാട്ടൻ പറയും എന്തായാലും വേണ്ടിയില്ല ഞാൻ കൊത്തിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊത്തിച്ചു കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇനി മുട്ടയുടെ കളർ മാത്രം പച്ചയാണ് പച്ചയാണ് പക്ഷെ കോഴിയാണ് കോഴിയാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല വിലയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നു ഈ ഇപ്പോൾ മുട്ട തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനൊരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് മുട്ടോളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കോഴികളും കൊത്തി കിട്ടിയാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം ചത്തു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഇതിലിതുണ്ട് പക്ഷെ നാടൻ കോഴിയല്ല പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ കോഴിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും വാല് വാലില്ല വാല് മടങ്ങിയിരിക്കും വാലില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടില്ല ഒരു പൂട ഒന്നും ഇരിക്കണേണ്ട കണ്ട ഈ ചെവിടിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ട ഇങ്ങനെ എഴുതാം പിന്നെ ഈ ഫാൻസികൾ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജോഡി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല കാരണം വന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ
ഇത് അടയിരിക്കുന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കോഴികളാണ് ഫാൻസി കോഴികൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇതിനെ ഞാനിപ്പോ ഫാൻസി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് നാടൻ കോഴിയാണ് അവിടുത്തെ നാടൻ കോഴിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ ഫാൻസി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കൗതുകമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിക്കാം ഓക്കെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണത്തോളം എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോഴി വെള്ളം കയറിയപ്പോഴെല്ലാം ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ട അതിൽ ബാക്കി വന്നത് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഈ കോഴിയുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് വിരിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന രീതി ഫ്രീ ആണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിൽ കോഴികളെ വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ കോഴികളെ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു കൂട് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ നാടൻ കോഴികൾ നമ്മളെ നാട്ടില് ശരിക്കും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ ബീവി ത്രീ ബ്രോയിലർ കോഴി അങ്ങനത്തെ കോഴികളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ നാടൻ കോഴി നമ്മളെ എന്റെ പഞ്ചായത്തിൽ അതായത് നമ്മളെ പടിയൊരു പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും നാടൻ കോഴികളെ വളർത്താൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അതിന് കഴിവുള്ളവർ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുക കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ വെറുതെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാരും ഓരോ മാതിരി അത് കൊണ്ട് വെറുതെ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്തവന് വെറുതെ കിട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് എനിക്ക് വെറുതെ കിട്ടിയാന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാര്യം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചിങ്ങായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മുന്നൂറെണ്ണ ആൾക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ ചൂടും രോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ എൻ്റെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും നാടൻ കോഴി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മുട്ടയെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുട്ടയും അതൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം എൻ്റെ ആ വീട്ടിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആറായിരം കുടുംബമുണ്ട് ആറായിരം കുടുംബത്തും ഒരു മൂന്ന് കോഴി വെച്ച് വളർത്തിയാൽ മതി ഒരു നാലെണ്ണം മാക്സിമം അങ്ങനെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാരും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ അതിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഇത് ജർമ്മനിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റീസ് ആണ് ലെവൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെവൻഡർ ലെവൻഡർ ഇതിന് വില വില ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം നാട്ടിലൊരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡോളം ഒരു ജോലിക്ക് വരാണ്ട് പറയുന്നത് അറുപതിനായിരം ആണോ പതിനാറായിരം ആണോ പതിനായിരം രൂപ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ആരേലും ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി പാരിയറിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുട്ട കൊണ്ടുവന്നതിൽ നാലെണ്ണം വിരിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ചത്തു ലാസ്റ്റ് ഒരു പെട മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇതിന് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മുട്ട നമ്മള് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങണത് വാങ്ങണത് അവിടെ മുട്ട മുട്ടയ്ക്ക് എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ വാങ്ങുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് റംസിനാണ് ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് മുപ്പത് റംസ് ദുബായ് റംസ് മുപ്പത് അനോർ ഭായ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുറെ പല ഇനത്തിലുള്ള അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കൂടുതലും എനിക്ക് ഫാൻസി കോഴിനെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആയാലും നാടൻ കോഴി ഇനത്തിൽ ഞാൻ കുറേ കോഴികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കോഴികളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ കോഴികളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിന് താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ നാല് മാസം പ്രായമുള്ളതുണ്ട് ആറ് മാസം പ്രായമുള്ളതുണ്ട് ഒരു വർഷം പ്രായമുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫാൻസി എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോ നാടുകളിലെ കോഴികൾ കോഴികളാണ് ഇപ്പോൾ കുവൈത്തിയുടെ നാടൻ കോഴിയാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള നാടൻ വർഗത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് യു എയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു നാടൻ കോഴിനെ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുകിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം വംശനാശം വന്നു പോയി പിന്നെ ആരും നാടൻ കോഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനെ വളർത്തുന്നില്ല ബ്രോയിലറാണ് എല്ലാവർക്കും മുട്ട വേണ്ടത് എന്ത് മുട്ട വേണമെന്നില്ല
അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം പോലെ തന്നെ കൊത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടൊന്നും മാറിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതായത് തള്ളക്കോഴിനെ അടയിരുത്തി അങ്ങനെ വിരിയിക്കാണ് തള്ളക്കോഴിനെ അടയിരുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തത് ഞാൻ മണ്ണുത്തിൽ മറ്റേ ഹരിയാട്ടൻ്റെ ഹാച്ചറി കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് വിരിയിക്കുന്നത് മുട്ട അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് അങ്ങനെ വിരിയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ശരിക്കും മനസ്സിന് ഒരു കുളിർമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ പലവരും ഫാൻസി കോഴികളാന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് അടച്ചു ഇട്ട് വളർത്തുന്ന പല കോഴികളും ഇവിടെ നാടൻ കോഴികളുടെ കൂടെ കോടി അതായത് നമ്മുടെ അനുഭവമായി പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓരോ രാജ്യത്തെ നാടൻ കോഴിയാണെന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ അഴിച്ചു വിട്ടാണ് കൂടുതൽ കോഴികളും വളർത്തുന്നത് കൂട്ടിലിട്ടാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിലും നിശ്ചിത സമയങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിട്ട് അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഓടി നടക്കുന്ന കാഴ്ച അത് ശരിക്കും നേരിട്ട് വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇതേപോലെ ക്യാമറയിൽ കൂടെ നമുക്ക് അത് പാർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മളെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള മരത്തെ ഒരു തൊഴുത്താണ് ഇത് മുന്നിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ തൊഴുത്തിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫാമ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്താണ് അസുഖങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പശുവിനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ള നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഡയറി ഫാമിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തി വെച്ചാൽ ചില പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു കർഷകന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബോണസ് പക്ഷെ ഇപ്പം അത് നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നാലും അഞ്ചും ആറും പ്രാവശ്യം കുത്തി വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ചില പിടിക്കുന്നത് അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിലേ ആണ് നമ്മൾ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിലേ കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇന്നൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് എങ്ങനെയായിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത മാസം അതിനൊരു കോയമ്പത്തൂർ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എൻ ടി എയുടെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പഠിച്ചിങ്ങായിട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ്ട് അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം അതാണ് അപ്പോൾ ഡയറി ഫാമിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വീട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പശുക്കളെ മേടിച്ച് വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ വീട്ടുകാർ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ലാഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം ഇപ്പോൾ ഈ പശുക്കളെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരാമെന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെന ഉണ്ടായിരിക്കുക ചെന പിടിക്കണം അതാണ് ഒരു കർഷകന് കിട്ടുന്ന ബോണസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മരുന്ന് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിനൊരു പ്രതി നമ്മൾ കണ്ടു വെക്കണം രാവിലെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ എത്താൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നാലും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കുത്തിവെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെന പിടിക്കുന്നത് ഈ പശുക്കളപ്പ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം മൂന്ന് പശുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പശുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം കാസർഗോഡ് കൂടുതലാണ് അതും ഞാൻ കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാണ് കേട്ടോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതല്ല കാസർഗോഡ് പോയി കൊണ്ടു കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അവങ്കിട് വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തയച്ചതാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒൻപതിനായിരം രൂപയോളം വില വന്നിരുന്നു ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നര വയസ്സ് അങ്ങോട്ട് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒന്ന് പ്രസവിച്ചത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പശുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പാൽ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള വീട്ടിൽ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പാൽ തികയണില്ല വീട്ടിൽ ഇവിടെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ അൻവർ ബായുടെ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താറാവ് വളർത്തലിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി കൂടാതെ പശു നാടൻ കോഴി എല്ലാനും നമ്മുടെ അൻവർ ബായ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രവാസിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഫാമൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വന്നേക്കാവുന്ന പാകപ്പിഴകൾ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അൻവർ ബായ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല ചതിക്കുഴികളുണ്ട് വിലയുടെ കാര്യത്തിലായാലും സാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആക്രിക്കടയിൽ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചിലപ്പോൾ മേടിച്ചാണ് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുവർ ബായുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കേൾക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരും നമുക്കൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഫാമൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അനുവർ ബായിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളോട് നിങ്ങൾ പ്രവാസികളാണ് നാട്ടിൽ വന്നൊരു ഫാമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അൻവർ ബായുടെ ഫാമ് വന്ന് കാണാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യം അൻവർ ബായ് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ വേറെ പൈസ മുടക്കി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അൻവർ ബായിനെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അൻവർ ബായ് അതിനുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാം എല്ലാവരും അറിയട്ടെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അറിവ് എന്താണോ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാക്സിമം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കമൻറ്റ് വഴി രേഖപ്പെടുത്താം അനുവർ ബായിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുവർ ബായിനെ കോൺടാക്ടും ചെയ്യാം വേറെ